చూడు <laughs> ఇరవై తారీఖు రాత్రి పుట్టాను లాంగ్ అతి పొడుగైన రాత్రి అది ట్వంటీ ఎయిత్ నైట్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా అంతే నేను పుట్టినప్పుడు కూడా చాలా దీర్ఘమైన రాత్రి నేను సరిగ్గా మిడ్ పాయింట్లో పుట్టాను ఆర్థిక అర్ధరాత్రి లాంగెస్ట్ నైట్లో సెల్ ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ పాయింట్లో టైం వేస్ట్ నాకు పుట్టకపోతే నాకంటే ముందుగా ఇది ఆడపిల్లలు పుట్టిపోయినారు వాళ్ళు వన్ ఇయర్ వన్ లాక్ నైన్ మంత్స్ పుట్టారు కారణం ఏం లేదు పోయినా అందుకని మా తల్లి గారికి కృష్ణ మంత్రం ఉపదేశం ఉంది చాలా కృష్ణ మంత్రం తీసుకుంది కొందరు అన్నారు కృష్ణ మంత్రం చేయడం చేతనే నీకు ముందర పిల్లలు తిప్పిపోయినారు అది ట్రెడిషన్ అది కృష్ణుడు పుట్టాడయ్యా చక్కాడు కాదు మరి ఏడు మాటలు చూడాలి చూసింది ఆ దుఃఖం దీనికి మంచిది కాదని కూడా ఆవిడ భయపెట్టారు ఆమె ఒప్పుకోలేదు నా వల్ల ఏం కాదు ధైర్యంగానే ఉంది అదే ఇరవై తారీఖు రాత్రి పుట్టిన తర్వాత ఆమె చాలా దెబ్బ చేసింది ఇరవై ఒకటో తేదీ నన్ను వేరే ఇంకొక రూమ్ తీసుకువెళ్ళాడు ఆమె మూడో రోజు మూడు రోజుల వరకు నన్ను చూడలేదు అంత దెబ్బగా ఉంది ఇరవై ఒకటి ఇరవై 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 ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడో తారీఖును పోస్తాను నేను చూసి అప్పుడు చెప్పింది పిల్లవాడు బతుకుతాడు సంతాన నష్టం అయిపోయింది నాకు ఇది చిన్న రహస్యం ఏంటంటే నా చెవిలో కృష్ణ మంత్రం చెప్పింది ఆయన చెప్పేది కృష్ణ మంత్రం చెప్పగానే నువ్వు నీ బరువు పెరిగిందా మొహంలో ఒక బలం వచ్చింది శక్తి వచ్చింది బాగా ఉంది నాన్నగారికి బుధ మహాదశ యొక్క బుధ అంతర్దశ జాతకంలో బుధుడికి దోషం ఉంది సంతానానికి అరిష్టం బుధకు నేను చెప్పాలి చేయించండి అన్నారు అది ఎవరు చేయించారు చేసిన తర్వాత మా నాన్నగారు కుడిజోలో ఓం నమ శివాయ చెప్పారు బహుశా మంత్రం చెప్పాలనే గట్టిగా ఏడ్చి ఉంటాను ఇదంతా ఎవడు చేస్తాడు అయిపోయింది బాగానే తర్వాత పదకొండు రోజు బాధసాల చేశారు బాలసారి దాని పేరు మనం బాధసాల బాల 
సార్ అది చేశారు ఆ రోజుని రాజమండ్రిలోనే మాకు సొంత ఇల్లు లేదు రెండు పెద్ద బిల్డింగ్స్ రెంట్కి తీసుకుని ఉన్నాయి రెండు బిల్డింగ్స్లో ఇందులో పెద్ద ఓపెన్ ఏరియా ఉండింది దానవాయి పేటలో పెద్ద పందిళ్ళు బాగులు చాలా గొప్పగా వేశాను అందరూ వచ్చారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఆ రోజు నాన్నగారు లెక్క సుమారు పన్నెండు వందల మంది అందులో సగం మంది వీఐ తీసారు ఎంతమంది వచ్చారు అందరూ వచ్చి వేద స్వస్తి సంగీతం నాన్నగారు అన్నీ చెప్పేవాడు నాకు ఎప్పుడు ఈ విషయం చెప్తూ ఉన్నాడు చాలా వైభవం నామకరణంలో అయింది మా తల్లిగారికి కృష్ణమంత్రం చెప్పించుకుంటూ పడుకుంది ఆవిడ ఆవిడ వెంకటేశ్వరుడు కనపడ్డాడు ఎందుకు కనపడాడు ఏంటో ఇవన్నీ ఇలా దొరుకుతాం మరి వాడు ఏం నిజంగా లాభిస్తూ ఉండదు బహుశా అనుకుంటూ ఉంటాం అది కనపడ్డాడు ఏమో నిజం తెలియదు నిజంగా కనపడితే కాలనుకుంటాం కలిస్తే నిజంగా దర్శనం ఇచ్చాడంట ఉదాహరమే ఆవిడకి మాత్రం వెంకటేశ్వరుడు కనపడ్డాడు కాబట్టి వెంకట పేరు పేరులో ఉండాలి కదా శివుడి పేరు పెట్టుకోవాలి వెంకట అంటే ఏమిటి అది కాదు ఇక ఈ దండి పట్ల వారు జ్యోతిష్కులు ఉన్నారు కదా జ్యోతిష్ శాస్త్ర సభ జరిగింది ఓ రోజు ముందు నామగ్రహణాన్ని గురించి మంత్రం మరి గ్రహస్థితి కొండలి ఇట్లా ఉంది అట్లా ఉంది దండి పట్ల రామూర్ చేతి గారు అని ఆయన అన్ని చెడ్డ ప్రొడిక్షన్స్ ఇస్తాడు ఆయన రూల్ మహాభాగవతంలో కృష్ణుడు జాతకం తీసుకున్నాడు ఏమో దానికి ఎనికి పోయి రాముడి జాతకం తీసుకు ఏమో ఉన్నాయి కదా పురాణాలు ఇంకోటి ఏం చూసాడంటే క్వీన్ విక్టోరియా జాతకం చూశాడు ఆయన ఇలాగ ఆరో ఏడో జాతకాలని చూసి వీడికి నూట ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయుర్దే ఉంటుంది ఘంటాబంగా చెప్తాను అది ఇదే సరే నన్నాడు పనిజులు చేశారు పెద్ద ఉయ్యాలు పెట్టారు ముత్యాలు పెద్ద సలాలు పెద్ద ముత్యాలు దండలు పందిరి కట్ ఉయ్యాలు కట్టారు పదకొండు అయినా భుయ్యాల్లో పెట్టేసి చేశారు నామకరణం భుయ్యాల్లో పెట్టారు ఆ జ్యోతిష్కులు ఏమన్నారంటే ఇతడి జాతకంలో బాగా అంతా బాగుంది ఆనందం అనే శబ్దం రావాలి అన్నారు శివచంద్రం కాదు మా నాన్నగారు వెంటనే మా అమ్మ ఇంకేమైంది పేరు తారైపోయింది నాన్నగారిది పెద్ద జమీందారి ఆయన రాజా సాబ్ బాగానే ఉండేది జమీందారీలో మనకి ప్రయోజనం లేదు గొడవ అయిపోయింది అంతా ప్రీవి కన్సూల్ దాకా లండన్ నుంచి నోటీసులు వస్తున్నాయి మళ్ళీ అప్పీర్ కావాలని లండన్లో ఉంది దాగా నడుస్తా ట్వంటీ ఎయిట్ అప్పటి పది సంవత్సరాల నుంచి హైకోర్టు అడ్రస్ వెంకటేశ్వర పేరు వెంకట అని పేరెట్టారు శివానంద మూర్తి ఇప్పుడు పేరు ఎవరు కట్టలేదు చాలా వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి వైభవం ఎలా ఉంది అంటే ఆ రోజు నూట ఎనిమిది మంది నూట పది మంది వేదం గట్టిగా చదువుకునేటువంటిది వచ్చారు వారి పెద్ద వేదిక పక్కన వేశారు పెద్ద పదిలు చాలా పెద్ద తర్వాత సాంకేతిక విద్వాంసులు అందరూ ఒక వేదిక ఎదురుండా సంస్కృత కవులు తెలుగు కవులు వాళ్ళు ఉన్నారు మా అమ్మకు ఒక ట్యూటర్ ఉండేది ఓ యూరోపియన్ లేడీ ఆ యూరోపియన్ లేడీ ఆవిడ ట్యూటర్ మా అమ్మకు వాళ్ళది వెస్టర్నైజ్డ్ కల్చర్ కొంచెం మా తాతగారు అదే నాగారు ఏదో ఇంజనీరింగ్ చేశాడు చాలా రిచ్ మ్యాన్ 
వెస్ట్రనైజ్ కల్చర్ ఉంటారు అందులో పోగొట్టుకున్న దగ్గర మోటర్ వాడు ఇష్టం కూడా అంటూ ఉంటారు వాటి బడులు కొట్టారు కలిసి దేవుడితో కూడా తీసుకొచ్చి అమ్ముతారు కుమార్ దేవతో సొంత తీసుకొచ్చి అమ్ముతారు అవును అమ్మను చాలా చెడ్డతో ఉంది అని చెప్తాను ప్రేమకు అది డైరెక్ట్గా మింటు నుంచి బ్రిటిష్ సావరిన్స్ విక్టోరియా సావరిన్స్ ఉండేది గిన్నెలో దాని ఇండా కోసి పెట్టుకున్నది మా నాలుగు గిన్నెలు ఉండేవి ఇంట్లో హాఫ్ సావరిన్ పార్ట్ సావరిన్ ఫుల్ సావరిన్ అండ్ సమదర్ ఏదో ముద్రలు ఉంటాయి చూడండి ఆ రోజులు అమ్మేవారు ఇండియాలో దాని దగ్గర మహాలక్ష్మి ముద్ర లేదు ఎవరు వస్తే గోల్డ్ ఇచ్చి అది సిల్వర్ నోట్లు లేదు ఆవిడ కరెన్సీ నోట్లు ముట్టుకోలేదు ఆవిడకి సెంటిమెంట్ ఏంటంటే కరెన్సీ నోట్స్ ముట్టుకుంటే దాని వెనకాల ఏం పాపం దాక్కున్నానుదో మనకి తెలియదు ఇట్లా టెన్ రూపీ నోట్ ఉంది అది ఎవరి జీవితంలో చేయాలి ఎవరైనా దొంగతనం చేసి ఉండొచ్చు వాడు పోగొట్టుకున్న దొక్క పడ్డాడు వీడు దొంగతనం చేసి పాపం సంపాదన ఇంకొకరు చాలా కష్టార్థం తీసుకుపోతున్నాడు పోగొట్టుకున్నాడు ఎక్కడు అందులో ఉండొచ్చు కాబట్టి ఈ నోటు ఎవరికైనా దుఃఖ కారణం అయిండొచ్చు పాప కారణం అయిండు ఇట్లా ఎంత ట్రావెల్ చేసి ఉంటుంది ఈ నోటు ఇది ముద్ర అయిన రోజు నుంచి ఆర్బీఐ నుంచి బయటకు వస్తే ఎంతమంది దురదృష్టం ఉంటుంది దీనివల్ల దుఃఖపడ్డారో పాపం చేశారో తెలియదు కాబట్టి కరెన్సీ నోట్స్ నేను పెట్టుకోగలను గోల్డ్ కూడా మింటి నుంచి వస్తేనే ముట్టుకునేది చాలా కాలం ఆవిడకి అలా జరిగింది ఆవిడ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మా సంవత్సరం అంతా కూడా నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో నేను పుట్టాను నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ అట్లీస్ట్ థర్టీ ఫోర్ దాకా నేను సిల్వర్తో స్పూన్ కూడా ముట్టుకోలేదు వాళ్ళకి సిల్వర్ స్పూన్ అంటారు అది బాగుంది గోల్డెన్ స్పూన్ సిల్వర్ నన్ను ముట్టుకునే లేదు ఇంత పెద్ద ప్లేట్స్ ఉండేవి సిల్వర్ గోల్డెన్ ప్లేట్స్ దాంట్లో డైమండ్స్ స్టార్టెడ్ ఉండేవి గోల్డ్ స్పూన్స్ ఉండేవి డైమండ్స్ స్టార్టెడ్ గోల్డెన్ స్పూన్స్ కాలేదు కాదు కప్స్ సాసర్స్ గిన్నె స్నానం చేయడానికి మాత్రమే సిల్వర్ సిల్వర్ బట్టి అండాలు దాని అండా వెళ్ళి వేడి చెప్పు గిన్నె ఈ విధంగా ఆనాడు కవులు పద్యాలు రాశారు పదకొండో రోజు కవులు అందరూ ఆశ వేదం ఆశ వేదం వేద పండుగలు ఆశీర్వదించిన తర్వాత కవులు ఆశీర్వదించారు సంస్కృత శ్లోకాలతో తెలుగు పద్యాలు ఏదో చాలా ఆ పద్యాలు కూడా ఎక్కడో ఉండేవి నా చిన్నప్పుడు అలాంటి రెండు చేశారు అదే సంవత్సరం పూర్తయింది అందుకే దేవుడు పరాలు వీడు బతుకుతాడు మాత్రం దాటి అంత ఉండేవాడు తర్వాత ఐదో సంవత్సరంలో ఐదో నెలలో ఐదో రోజు అక్షరాభ్యాసం చేసి అక్షరాభ్యాసానికి సుమారు రెండు వేల మంది ఉన్నారు అక్షరాభ్యాసం నేను క్లైమాక్స్ ఏంటంటే నేను రాయలేదు అని అనబట్టి అనలేదు ఓం అనబట్టి అనలేదు మీతో కూడా చెప్పుకుంటు వచ్చా అందరి చెప్పారు ఆయన ఆయన ఏదో ప్రధాని గారు వాళ్ళు ఇంట్లో కాంగ్రెస్ అలా పెద్ద ఆ రోజుని అది ఏరూరులో చేసి ఏనుగు మీద ఊరేగించారు ఊరేగితే తాగు ఊరేగించారు ఇది మాత్రం నా చేత ఓ అని అనిపించ లేదు నా అనిపించదు మా అమ్మమ్మ గారు కాబట్టి కదా నాకు ఏమి ఏం వచ్చేవారు ఆడు బతికి ఆవిడ చాలా పెద్ద మంచి పెద్ద నోరు అలా ధారాళంగా పెరిగింది 
ఉండే డాక్టర్ మామూలుగా చాలా పెద్ద ప్రాపర్టీ మరి సొంత పల్లెటూరు ఏమైంది చూడాలి ఏమైనా ఉండే ఆమె నా పార్టీ ఎవరు డిసిప్లిన్ చెప్పకూడదు చదవాలని అనుకోడదు ఎవరు ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పకూడదు నాకు మా ఫాదర్ కూడా వాయిస్ లేదు మా అమ్మకు అసలు వాయిస్ రాసుకుంటుందనే లేదు ఆవిడికి నెమ్మదిగా మాట్లాడుకున్నాడు అదే నాన్నగారు అన్నాక నువ్వు నమ్మంటే అనలేదు ఎందుకు ఏనుగు మీద ఎవరికిద్దాం రెండు ఏనుగుల మీద ఎవరికిద్దాం అదే ఏలూరులో ఏలూరులో మా మదర్కు మా అమ్మగారికి ఒక పెద్ద థియేటర్ ఉండేది నాటకం కాదు అక్కడ నాటక సమాజాలు ఉండేవి నాటకాలు ఆడుకునేవారు వాళ్ళు ఏదో ఉద్యోగ విజయాలు ఇలాంటివన్నీ నాటకాలు ఆడుకోవడానికి వాళ్ళకి సొంత థియేటర్ ఎక్కువ పూర్తి అందరూ నాటక సమాజాలన్నీ కూడా ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇస్తే నాటకం ఆడేది వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు మా తాతలు ఉద్యోగ థియేటర్ పెట్టారు నాటకం చెప్తే వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా అందరూ ఫ్రీగా ఆడుకోవచ్చు వాళ్ళు సంపాదించుకుంటారు ఫ్రీ ఎన్నాళ్ళకైనా ఫ్రీ మా పదరు ఒక ప్రెస్ కూడా ఉంటుంది ఏరు మీద ఊరేగా తీసుకెళ్ళి ఆ నాటక హాల్ తీసుకుంటాం అక్కడ పెద్ద సభ అక్షరాభ్యాసం గురించి అడిగి చెప్పారు దానికి కొంచెం ముందుగా అన్నప్రాసన ఎప్పుడు చేశారు పువ్వులు పెడతారు డబ్బులు పెడతారు ఒక కొన్ని సంవత్సరాల ముందు పదేళ్ళకి ముందు పేపర్లో పిక్చర్ వచ్చింది ఇండోనేషియన్ ప్రెసిడెంట్ మేఘావతి సువర్ణ పుత్రి ఆయన మనవడికి అన్నప్రాసన చేసింది సరిగ్గా హిందూ స్టైల్లో అన్ని పెట్టింది పిక్చర్ వచ్చింది మన పేపర్స్ ఏమిటంటే మా అమ్మమ్మ చెప్పింది 
వెళ్ళి అనగ్రాసరికి బాగా హెల్తీగా ఉండాలని చెప్పిగా ఉన్నాను మంచి అనగ్రాసరికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు పాయసం ఇవి అన్నీ పెట్టారు మా అమ్మ చెప్పింది నాకు మా అమ్మ కూడా చెప్పింది బంగారం గిన్నెలు పాయసం పోసి పెట్టారు ఈ గోల్డెన్ పఫ్ బిస్కెట్స్ ఒక బంగారం ప్లేట్ ఇలా కుక్క పోసి పెట్టారు గోల్డెన్ పఫ్ బిస్కెట్స్ ఇంట్లోనే చూచేవి మొదటి మీదగా వచ్చినవాడు అది పెట్టారు ఫాదర్ ఫౌంటెన్ పెన్స్ ఉన్నాయి మూడో నాలుగు వరకు ఇవన్నీ పెట్టారు మా నాన్నగారు ఫౌంటెన్ పెన్ తీసుకుని పాయసంలో పెట్టారు ఏమో అర్థం ఉంటుంది కదా దానికి మా దానికోసం మా జగన్ శాస్త్రి గారు పెద్ద ఆశూక విత్తం కళ్ళని తీసుకుని పాయసంలో మంచి అది మధురమైన కవితలు రాస్తారు ఇలాగే ఉంటాయి మొత్తానికి నోట్లో ఏం పెట్టుకోలేదు కొన్ని చెప్పితే వినడం వాళ్ళు అలా తినప్పుడు అలవాటు అదో అండి గడిగి మాకు మా పేరెంట్స్కి మాకు ఒక సంధ్యత ఒక అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది నన్ను వాళ్ళు బడికి వెళ్ళమని ఆడకూడదు నేను వెళ్ళాం చెప్పేది మాదిగ్గర జ్వరాన్ని జ్వరం వచ్చేసిందని చెప్పేసి ఓ రాత్రి అంతా అనుకున్నాం చేసిన రాత్రి జ్వరం సాయంత్రం ఐదు గంటలు ఓడిపోయి నాకు మాత్రం ఒక చిన్న జ్ఞాపకం ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ నుంచి కుర్త అష్టం ఒక పైజమాలండి కుర్త పక్షులు చూసి ఒక కొత్త హారం వేశారు ఆ హారం నా పాదాల దాకా ఉంది వేసింది పాదాల దాకా ఉంది కొత్త హారం అన్నీ కూడా రూగీస్ మరాల్స్ డైమండ్స్ వద్దాను పెట్టి అంటే ఈ గుత్తం పైన ఉద్యానం పెట్టి ఉద్యానం మీద చేయించింది మా బుద్ధులు ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద డైమండ్స్ ఉండేది కూడా పెట్టలేదండి తర్వాత టర్బన్ పెట్టారు టర్బన్ మీద తులా పెట్టారు దానికి మంచి డైమండ్స్ ఇవన్నీ అంతా కుట్టించారు ఆయన నాటగాల్లో ఆటలు కంపెనీ ఉంది కదా అక్కడ పెద్ద తెరలు ఉన్నాయి దానికి స్క్రీన్స్ రాయాలి కదా ఆర్టిస్ట్ అనమాట ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ మొదలు చేస్తున్నాడు ఆటలు హాల్లో తెరలు అవి రాస్తారు స్క్రీన్స్ అతను అతను పిలిచారు అతను తీర్పు వచ్చాడు నలుగురైదు కెమెరా కాదు పెయింట్ చేయాలి సీన్స్ అని చెప్పి ఇది పెయింట్ చేశారు అది బాగా నేను ఇంజనీరింగ్ నేను యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న రోజుల్లో కూడా పెయింటింగ్ బాగుండు సిల్క్ మీద చాలా బాగా కమర్స్ ఉండేవాడు వీళ్ళు ఉంటారు కదా 
మొత్తం వాళ్ళు రాత్రి అంతా ఆటలు చేశారు ఇద్దరు విచారం తగ్గి ఇంకా ఎనిమిది వరకు నుంచి అది ఏంటంటే వీళ్ళందరూ వచ్చి అప్పుడు బుధ మహాదశ బుధుడిలో శుక్రుడు కాబట్టి ఈ బుధ మహాదశలో చాలా సాంప్రదాయాలు ఉన్నారు మా నాన్నగారు బుధ గ్రహాన్ని జపాలు చేయించారు కదా విష్ణు పూజలు చేయించారు మళ్ళీ బుధ గ్రహం వర్షాభ్యాసం తర్వాత ఒక నలభై రోజులు వచ్చి ఇది అయినదని ఏదో జ్వరం తగ్గిపోయింది మన్నాడు అది ఈ తాంత్రిక వృద్ధి జ్వరం భయపడి పడిపోయింది నలభై రోజులు పెద్ద శాంతులు వచ్చేయించారు ఆ శాంతులని నలభై రోజులు అయినప్పుడు అసలు ఒకసారి సిద్ధాంతం చెప్పాడు పిల్లవాడికి అక్షరాభ్యాసం రోజుని ఓ అంటే అనలేదు గ్రహం మీద ఆవేశించింది అదే జ్వరం వచ్చింది ఏమిటా గ్రహం ఆ గ్రహం ఏంటంటే ఒక గంధలు ఉంటావు ఆవేశించాడు నీ పిల్లవాడిని చదువుకోవద్దు నువ్వు నా లోకాన్ని పెట్టేసి అంటున్నాడు అని ఆ తాంత్రికుడి యొక్క
అది రెండు కంపెనీలు డివైడ్ చేసుకున్నారు ఆ ప్రెస్ ఆ ప్రెస్ పెట్టుకుని కంపెనీలు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు వెంకటరామ అంటూ అండ్ రామ అంటూ ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ దాన్ని డివైడ్ చేసి రెండు పెద్ద పబ్లిషింగ్ కంపెనీ పెట్టుకుంటే కూడా ఇంకా కేసెస్ కొన్ని ట్రేడింగ్స్ వల్ల పెద్ద దాంట్లో చాలా గ్రంథాలు వేగాన్ని ప్రింట్ చేసి పంపించారు మోక్షం ఉన్న రామాయణం అన్న గుర్తుండేది ఇంకొకటి రామాయణం ప్రింట్ చేశారు కవి సమ్మేళనాలు అవుతుండేవి సంవత్సరానికి ఒక మాట కవి సమ్మేళనాల్లో కవి సమ్మేళనలో నేను అనుకోవాలి పుస్తకం నా ఫ్రీగా చేసుకుంటూ పేపర్ కూడా ఫ్రీ ఆ ఊళ్ళో మెడ్రాసులో కాశీనాథ నాగేశ్వరరావు గారు ఆంధ్రపత్రిక పవన్ కాంజ ఆయన చాలా రిచ్ అండి తమిళ డిస్ట్రిక్ట్లో ఆంధ్రపత్రిక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అక్కడే అక్కడే అమృత కాంజన అందరూ అంటూ ఉండేవారు ఆయన ఆంధ్రపత్రిక జరిగితే పాలే వస్తుంది అని అనేవారు మా నాన్నగారు ఆయన కలిసి జాయింట్ బిజినెస్ చేశారు ఈ పేపర్ తెప్పించి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వర్డ్ వారు అయిన తర్వాత పేపర్ గౌరవ చేయాలి చాలా కష్టం అప్పుడు డెన్మార్క్ నుంచి నార్వే నార్వే నుంచి షిప్లో పేపర్ వచ్చింది షిప్లో పేపర్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ సగం ఆయన చేసి సగం బాగా అందరూ గడబడైంది మొత్తానికి ఆ ప్రెస్లో ఆ పేపర్లో అంత కూడా ఫ్రీగా అందరూ ఇంకొక బాగా తెలియదు చెప్పాలంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ నేను పుట్టక ముందు కాకినాడలో కాంగ్రెస్ అయ్యింది ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సంవత్సరానికి ఒక్క ఊళ్ళో జరిగేది దానికి నెహ్రూ అందరూ వచ్చేవారు ఒకటి షౌకతల్లి ప్రెసిడెంట్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ మీ షౌకతల్లి అని ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఎర్లీయెస్ట్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీ కాకినాడ రామకృష్ణ అప్పుడే రామారావుపేట కట్టారు కాకినాడ అంత పెద్ద మైదానం చాలా పని లేదు సార్ మా నాన్నగారు ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ డొనేషన్ ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ మహారాజా పెట్టాపురం టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చారు మహారాజ్ ఇస్తే టెన్ థౌజండ్ అలాంటిది ట్వంటీ థౌజండ్ కాంగ్రెస్ ఫ్యామిలీ అంతా కాంగ్రెస్ సపోర్టర్స్ అన్నీ జరిగినాయి సో ఈ ప్రాపర్టీస్ స్టార్టెడ్ వాకింగ్ అవుట్ ఒక్కొక్కటి వెళ్ళిపోతూ ఉంది నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో నెల్లూరు వెళ్ళి థర్టీ ఎయిట్లో నెల్లూరు టూ ఇయర్స్ మా అమ్మ చాలా లభించింది నెల్లూరు వెళ్తే అక్కడ ఆ నీరు ఎన్న నీరు వేడి చేస్తుంది మైకాల మంచిలో మాట్లాడి ఈ డబ్బుగా మంచి నీళ్ళు మంచి వరకు వెళ్ళాను అక్కడ అందరూ నన్ను పిటిషన్ నాకు పెట్టారు చదువుకోమని వెళ్ళారనుకుంటున్నాను నన్ను సిక్స్త్ క్లాస్ని డైరెక్ట్గా అడ్మిట్ చేస్తాను పోతే చాలా ఇంట్లో చదువుకుంటున్నాను నేను గ్రంథాలు ఉన్నాయి చాలా అందరూ మంచి లైబ్రరీ ఉండేది ఫోటోస్ పెట్టారు నాలుగురు ఫోటోస్ పెట్టారు రోజు ఫోటోస్ ఆదివారం ఆదివారం లేదు సోమవారం ఒక ఆయన వస్తాడు ఆయన ఇంగ్లీష్ చెప్తాడు మంగళవారం ఇంకొక ఆయన మ్యాథమెటిక్స్ చెప్తాడు బుధవారం ఇంకోటి తెలుగు చెప్తాడు గురువారం సంస్కృతం చెప్తాడు
అలాగే అప్పుడు కూడా వాళ్ళని బాగా మీరు మూడు లో ఉంటే చదువుకున్న లేకపోతే వెళ్ళిపోయాడు అది నెసెసరీ అయిన తర్వాత సంగీతం నాట్యం మీద ఎక్కువ ఇష్టం మా ఇంట్లో ఎప్పుడు హరిగా చదువు ఎప్పుడు సంగీత విద్వాంస ఇంట్లో వచ్చేవారు ఎవ్రీ మంత్ అట్లీస్ట్ వన్ పర్ఫార్మెన్స్ మ్యూజిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే హరిగా నాకు కాబట్టి ఏదో సాంగ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కౌలు కంపెనీ వచ్చి ఎప్పుడు వచ్చేవారు కాంగ్రెస్ లీడర్ సభ్యులు వచ్చేవారు అవన్నీ సంగీతం నేర్చుకోవాలని కోరుతాం ఏదో పాడేసి నేర్చుకున్నాను వాళ్ళు ఇంట్లో సంగీత విద్వాంసులు వాళ్ళు పాడుకుంటుంటారు కదా మళ్ళీ గాలి ఒక సమ్మర్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ పుట్టింది సంగీతం నాట్యం ఏదో దీని సంగీతం బాగా చూడాలి అనుకుంటా నాకు రాదనుకుంటావా మనవరాలు రెండు సంవత్సరాలు అదే పని పెద్ద నీళ్ళు ఉంటద్దాం హాల్లో పెద్ద హాల్లో పెద్ద నీళ్ళు ఉంటద్దాం కింద కార్పెట్ అక్కడ పుస్తకం గ్రంథం డయాగ్రామ్స్ తో ఉండేది అన్ని ముద్రలు అవి ఇంకా గ్రంథం అంతా చదివి నాకు నేనే గురు పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వలేదు కదా అందరూ కూడా నేను తెలుసుకున్నాను పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరైనా ఎందుకు నేర్చుకున్నాను అంటే ఎవరైనా చేస్తే అది తప్పు చెప్పడానికి కలకటానికి మెడ్రాస్ దాకా వెళ్ళాం అదే ఒక రెండు ఎంజిన్స్ దానికి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ బోగీస్ ఒక్కొక్క బోగీలు ఒక షాప్ బెంచీలు చైర్స్ ఉండవు సీట్స్ ఉండవు పెద్ద షాప్ ఈ మాస్టర్స్ బాయిస్ కంపెనీ వాళ్ళు రెండు బోగీస్ షాప్ రికార్డ్స్ గ్రామ్ ఫోన్స్ నీడిల్స్ అంతా సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్కి మూడు రికార్డ్స్ ఫ్రీ సూట్ కేస్ మోడల్ రికార్డ్ మూడు రూపాయలు సన్ అనే హెచ్ఎంయూ కొలంబియా అని మూడు రూపాయలు ఒక రూపాయలు కొలంబియా ఇవన్నీ మీ రికార్డ్స్ అన్ని ఎగ్జిబిషన్ ట్రైన్లో అంతా తిరిగి అది ఆదిమూలలో స్టాప్ చేసింది మూడు రోజులు అయితే సిక్స్ మంత్స్ ట్రావెల్ అయింది చాలా సరిగ్గా మేము ఎన్ని రకాల కెమెరాస్ కార్పెట్స్ అందులో ఆ రికార్డ్స్లో ఏవో సమ్మగులు వాళ్ళు ఏదో పాటి ఏవో ఉంటాయి రికార్డ్స్ కదా నగు మొహం ఏంటండి భయంకరంగా ఉండేవారు రికార్డ్స్ ఇప్పుడు ఎవరు వెళ్ళలేరు శాస్త్రీయ సంగీతంగా మనం వెళ్ళాం మీద పడి గరిజనట్టు ఉండేది నగు మొహం పాడిది నగు మొహం ఎక్కడ వేరే కలిసి ఉంటే అయినా అలాగే నేర్చుకున్నాను మొత్తానికి చాలా మృదుగా ఇవి రికార్డ్స్ పెట్టుకుని తర్వాత సంగీతం శాస్త్రం నాట్య శాస్త్రం నా తల్లి గారు నాకు మంచి సదరంగం గురువు గారు వాడు మంచి చెస్ గేమ్ నేర్పించి బాగా ఆడేది ఇంగ్లీష్ అది వెస్టర్న్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియన్ గేమ్ కూడా బాగా ఆడేది చాలా సీక్రెట్స్ ఎక్కువ చాలా బాగా ఆల్మోస్ట్ విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ నాకు ఛాంపియన్షిప్ అంత వచ్చింది నేను ఆడుకునే వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ వంటలు ఉండేవారు వాళ్ళు కూడా గోపాలరావు అని ఇప్పుడు స్టేట్స్లో ఉన్నారు 
వాళ్ళు విద్యాసాగర్ని ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు మా మొదటికి మా అమ్మ బాగా ఇంటర్నేషనల్ గేమ్ చెప్పింది ఇంటర్నేషనల్ గేమ్ చాలా బాగా ఆడి ఫోర్టీన్ మూవ్స్ నీ ఆట కట్టేస్తానని చెప్పి సెవెంటీన్త్ మూవ్ నీ కట్టేస్తాను ముందుకు చెప్పి నేను బాగా ఆడి బ్యాడ్మింటన్ బాగా ఆడేవాడిని అది ఏమిటి అసలు బ్యాట్ అనే వాడు నాకు వద్దు అన్నాడు అంటే గుడ్ బిల్ట్ అండి టెన్నిస్ టెన్నిస్ బాగా నేర్చుకున్నాను టెన్నిస్ బాగా బెస్ట్ బ్యాట్స్ బెస్ట్ బాల్స్ బెస్ట్ గేమ్ అన్నీ కూడా ఈ ఎంజాయ్మెంట్ అంతా కూడా నాకు సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్త్ ఇయర్ నుంచి మరి ఆ టెన్త్ ఇయర్లో రమణ మహర్షి దర్శనం ఆధ్యాత్మిక జీవనం వచ్చింది బస్ అన్నీ కూడా వెనక్కి వెళ్ళేది ఇవన్నీ ఉండేవి నైన్టీన్ థర్టీ భజన చేసి పాడేవాడికే ఇంటర్ రూమ్లో ఉన్నాం దీపం పెట్టారు లైట్ ఇంకా అక్కడ రమణ మహర్షి ఫోటో ఉంది ఆయన దగ్గరికి వచ్చినా భజన అంతా పాడుతున్నాం అప్పుడు నేను ఒక పాట పాడేవాడిని నాదనామ క్రియ రాగంలో అయ్యి తిప్ప మధుచిన్ మోదే చేదో రమణ పాదాబ్జే అని సంస్కృత కీర్తన ఎవరు రాశారో ఎవరికి తెలియదు నేను ఈ పాట చెప్తే ఓర్గం రామచంద్ర గారు కూడా ఎవరు నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఈ పాట ఒకసారి పాసాల గురించి పాడిపోతారు అయితే మధు చిన్నోరమణ పాయి మధు చిన్నోరే వితత విక్షయ కాంతాయి ఐకి బమధు అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎందుకు కనిపించాలని ప్రపంచంలో తిరిగి తిరిగి విసిగి వేసాలి అలసిపోయినావు ఒత్తు మీద ఇన్ని పూల మీద ఇంతంత తేలి కోసం నీ చుక్క చుక్క కోసం తిరిగి గాటి అంతా తిరిగి అనుకోయినా నీకు ఏం తేలి వచ్చింది కడుపు నిండలేదు కదా ఇక్కడ రెండు కమలాలు ఉన్నాయి పాద కమలు కూడా పాద పద్మాలని రమణ మహర్షి యొక్క పాద పద్మలు ఇక్కడికి వెళ్ళి నీకు కడుపు నిండా అమృతం దొరుకుతుంది అని తొమ్మిది గడ్డస్ చాలా మంచి పాట ఇంత విషయకాంతాలు ఎందుకు ఈ విషయములతో కామక్రోధాలతో ఉండి అరణ్యం అంతా తెలుగుతాయి ఎంత తిరిగినా నేను ఏం తెలుసు కూడా జరుగుతుంది సంస్కృతం కొన్ని చిన్నప్పుడు చెప్పారు కదా వారి దర్శనం అక్కడ పాడుతూ ఉండగా అందరూ ఆఖరిని ధ్యానం చేసుకున్నవాళ్ళు లైట్స్ ఆఫ్ చేసేవారు కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ల్యాంప్ ఉండే ఆఫ్ చేస్తే ల్యాంప్ అక్కడ చిన్న దీప వెలుగుతోంది అది ఫోటో మొత్తం పది మంది ఉన్నాం మీరు నేను అలాగా ధ్యానం చేస్తూనే ఉన్నాను ఆ ఫోటోలోంచి ఆయన వచ్చాడు వ్యక్తి అంత ఈశ్వరుడే ఒకడే ఉన్నాడు ఈ రూపాలని మనం సత్యం వస్తువు మాత్రమే ఈశ్వరుడు వచ్చాడు ఇలా వచ్చి నా దగ్గర పెట్టి నీ ధ్యానం కనుమూసినే ఉంటే కూడా ఉండటం లేదు ఆయన వస్తున్నాడు మనసులో చూస్తున్నాను పడి తెరవలేదు ఆయన వేడి ఇట్లాగా మన జుట్టులోకి పోనిచ్చి ఇట్లాగా నేను జుట్టు సర్ది అక్కడ నిలబడ్డాడు అప్పుడు కన్ను తెచ్చాను చూశాను నమస్కారం చేయలేదు ఆయన అలా వెనకి ఈ దర్శనం నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ప్రాబ్లీ మే నెల అయితే శ్రావణ అప్పటి నుంచి నాకు ఆ తర్వాత ఇంకా ఎయిటీ సెవెంటీన్త్ ఇయర్ వరకు కథ నడిచి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ నాకు దెన్ ఐ వాజ్ అ గ్రేట్ స్విమ్మర్ ఇన్ గోల్డ్ స్విమ్మింగ్ మోస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ స్విమ్మింగ్ ఎంత స్విమ్మింగ్ అంటే డైవింగ్ చేసేవాడిని కొత్త గోదావరి 
పదహారు అడుగులు లోపుండేది ప్రవాహం ఇంత పెద్ద చెట్లు తీపులిపోయి కుట్టుకుపోతూ ఉండేది ఎవరు అందరూ వెళ్ళేవారు కాదు నేను అందరూ చూసేవాడు మీరు నేర్చుకోవటం ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు స్విమ్మింగ్ నాకు నేనే బాగా ఈదేవాడు గోదావరిలో ఈత నాకు నాకు టెన్ ఇయర్స్ వచ్చినాయంటే థర్టీ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇచ్చిన టెన్ ఇయర్స్ నాకు ఇలా వెళ్ళగీతలు ఇలా పడుకుని ఉండేవాడిని నీటి మీద లోటు ఇంకా ఇలాగ నీరు కొంచెం చేతితో ఇట్లా చేసుకుంటూ అటు ఇట్లా లాక్ ఒకటి సీన్ ది సమ్ డ్రైవింగ్ చేస్తే అంత లోతుగా వెళ్ళినా అట్ వన్ టైమ్ వన్ మినిట్ ఫోర్ సెకండ్స్ ఆ ఏజ్లో కింద ఉన్నా నేను మ్యాక్సిమం నీటి కింద ఉన్న వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ అంటే చాలా కష్టం వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ కూడా అచీవ్ చేశాను ఎయిటీన్ ఇయర్ నుంచి సెవెంటీన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు చాలా ప్రాపర్టీస్ అయిపోయింది ఫాదర్ ఏమో ఈ అడాప్టెడ్ అయ్యా సంస్కృత కాలేజ్ ఒక సంస్కృత ఆంధ్ర పాఠగా డిఫికల్టీస్లో ఉంది దానికి మనీ లేదు ఆ పౌంటర్ వచ్చి మా నాన్నగారి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాను దానికి ఖర్చు పెట్టేవాడు చాలా ఖర్చు పెట్టారు మా పండిట్స్ అందరికీ కూడా క్వార్టర్స్ కట్టారు గీతాలు ఇచ్చారు పోషించారు విద్యార్థులు ఫ్రీగా పోయిన తప్పని ల్యాండ్ ఇచ్చారు అది బాగా తీసుకుంటారు ఆయన అటెన్షన్ అంతా పాట చాలా దాని మీద ఉండేదాన్ని అంటే మేము అక్కడి నుంచి చిన్న చిన్నగా దూరం దూరం అయిపోయినాం విజయవాడ వెళ్ళిపోయినాను ఇంటర్మీడియట్ విజయనగరం గ్రాడ్యుయేషన్ యూనివర్సిటీలో కూడా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కానీ డీప్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు చాలా డిజైర్ కోరిక ఇష్టం ఇది కావాలి ఇందులో పెద్ద పక్షి చేయాలి వచ్చాయి ఆ పట్టుదల అంత చిన్న వయసు దృక్పథం మారిపోయి అవుట్లుక్ ఆఫ్ లైఫ్ టోటల్ చేంజ్ బట్ ఆఫ్టర్ మై ట్వంటీ డీప్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఎన్నిసార్లు అది చేశాను కానీ ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ అరుణాచల్ వెళ్ళిపోదాం ప్రయాణం చేశాను మళ్ళీ చెప్పడం వచ్చి నువ్వు రావద్దు నువ్వు రావద్దు నువ్వు వస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలి నీ పని అంతా అక్కడ అది ఏదో నేను బతికున్నాడు కదా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ బ్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ కదా ఇంకా వెళ్ళలేదు చూడండి లాక్ భారతదేశంలో ఉన్నకి కూడా ప్రతి వాడు పౌరజన్మ సంస్కారాలు చిన్న వయసులో చాలా కాలం వరకు జ్ఞాపకం ఉంటాయి ఏదైనా విశేషంగా మాట్లాడిన ఏ పేరైనా చేసిన వీడు పౌరజన్మలో వాసనలు ఇంకా ఉన్నాయి ఆ మెమరీస్ ఇంకా ఉన్నాయి అందుకని ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను ఇది సన్యూజువల్ మరి చైల్డ్ స్పీక్ చేస్తే అని చెప్తాను నాకు అవి ఉన్నాయి అప్పుడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నాయి నాకు చిన్నప్పుడే కాదు పెద్ద ఎందరో హాంటింగ్లో ఏమిటో కానీ అలా నడుస్తూనే ఉంటుంది నాకు ఎక్కువ భక్తి రమణులు ఆయన మీద నాకు తీవ్రమైన భక్తి చాలా ఉండేది అయితే కూర్చుని ధ్యానం చేయడం కూడా నాకు పాటలు పాడేవాళ్ళు నేను చూడలేదు అన్ని రాజమండ్రికి కోవిడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేసినా ఎప్పుడు మనసులో ఉండేవాడు ఉపనయనం చేశారు నైన్టీన్ ఫార్టీలో అది చాలా మేజర్ ఇది ఫైవ్ డేస్ ఉపనయనం ఓల్డ్ కార్య కార్యక్రమాలు డైలీ సంగీతాలు పెట్టారు వాళ్ళ గరాపం అందరూ అప్పుడు కల్చరల్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటి ఉండేది కొంత దేశభక్తి ప్రధానంగా ఉండేది రమణుడు ఆయన నాకు మాస్టర్ మదర్ ఏమో టీచర్ ఫాదర్ ఏమో వెరీ స్పేర్ కంపెనీ స్పేరింగ్ కంపెనీ మాకు ఫాదర్కి ఎక్కువ మాట్లాడడం అనేది ఉండేది ఆయన హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ బతికాడు 
మాకు ఉండే కాంటాక్ట్ చాలా కర్టిసీస్ పైకి మర్యాదలు అంటే కీపింగ్ రెస్పెక్టబుల్ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే ఎక్కువ దోస్తీ ఉండేది కదా మేడం చాలా ప్రౌడ్ మేడం టఫ్ మేడం వాళ్ళందరికీ తెలుసు అయితే ఆయన ఓల్డ్ ఏజ్లో చూశారు వీళ్ళు ఆయన నా చిన్నప్పుడు ఆయన ఎట్లా ఉండేవాడు వీళ్ళు ఎవరు తెలియదు వెరీ ప్రౌడ్ మ్యాన్ చాలా స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్స్ అన్బెండింగ్ వెరీ ప్రిన్సిపల్ క్లీన్ మ్యాన్ బట్ ఈ లైఫ్ అంతా కూడా ఆయనకి కష్టాలు నష్టాలు మోసాలు అవే జరిగింది రోట్ లైఫ్ ఈ వెంట మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ చాలా బ్రిలియంట్ మ్యాన్ సాంస్క్రిట్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు మూడు భాషల్లో మంచి పాండిచ్చారు ఇంగ్లీష్ కూడా మంచి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది ఆయన స్కూల్కి వెళ్ళలేదు ఆయన ఎన్నమూడు గురించి చోటుకు పెట్టారు ఆయన ఏం చోటు చెప్పేవారు హీ వాజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ హార్సెస్ ఆయనకి రెండు ఉన్నాయి స్పెషల్ టేస్ట్ ఏంటంటే హార్సెస్ రకరకాల గుర్రాలు కొనేవారు మృదంగా ఒకటి చాలా మృదంగా ఎందుకంటే ఒక రూమ్లో మధ్యలో ఎవరు పది అని అని అనే వాళ్ళు ఉంటే చాలా మంది పదో పన్నెండో రకరకాలు ఉండేవి దాని అది ఆయన లైఫ్ చేంజ్ వచ్చేసింది ప్రాపర్టీ చనిపోయినాక ఆల్మోస్ట్ నేను పుట్టిన నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ నాటికి ఫార్టీ ఫైవ్ అనుకోండి ఫార్టీ ఫోర్ ఈ బిగేమ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ లైఫ్లో హస్బెండ్ డబ్బు పోతుంటే బయటను అడుగుతారు పిల్లలతో మాట్లాడతారు అటువంటి ఏమైనా జరిగిన మీ ఫ్యామిలీలో మా మదర్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఫాదర్ అమ్మేస్తారు ఎందుకంటే ఎక్కడైనా ఒక అర్జెంటుగా మనీ కావాల్సి వస్తే మా ఫాదర్ ప్రాపర్టీస్ అమ్మక ముందు ముందర మా ప్రాపర్టీస్ ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత మీరు ఖర్చు తన ప్రాపర్టీస్ నాకు అవసరం లేదు మీరు అన్ని ఖర్చు పెట్టేసి జ్యువెలరీ ఎంతో జ్యువెలరీ ఇచ్చి డైమండ్స్ ఉంగరాల్స్ ఉన్న జ్యువెలరీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ జ్యువెలరీ మా అందరూ ఇచ్చి మహాత్మా గాంధీ వచ్చారు అది ఇంపార్టెంట్ చెప్పాలి కదా చిన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ఎట్ వస్తుంది నైన్టీన్ థర్టీ థర్టీ వన్ అదే డైరీలో రాశాను చెప్పేవారు నాకు కనపడలేదు నా ఇంటికి వచ్చారు మా ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు వీధిలో అడుగు మీద కూర్చున్నారు ఆయన తాపల మీద కూర్చున్నారు చేసిన అక్కర్లేదు అందరు కింద కూర్చున్నారు అడుగు కింద కూర్చున్నారు చెట్టు కింద కొంత అర్థమంది ఉన్నారు నన్ను నాకు అప్పుడు సరిగ్గా టూ ఇయర్స్ దగ్గర తీసుకున్నాను నా ఒకటి నెలా పెద్ద ఆభరణాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఇది గాంధీ గారి ముందర ఒక మంచి గెలవలేదు ఆభరణాలు వేసుకుని ప్రిన్స్ వేషం వేసుకుని గాంధీ గారి దగ్గర కూర్చుంటే ఆయన ఏమో ఫకీర్ ఆయన అది ఏదో అయిపోయింది చాలా ఏం మాట్లాడారో నాకేం ఎందుకంటే ఒక విషయం నేను ఆయన ఒళ్ళో కూర్చున్నప్పుడు మా తల్లి గారు చూశారు తల్లి మా అమ్మ వచ్చి దానం పెట్టింది ఆయన వస్తారని చేసింది ఆయన చేతిలో ఏదో ఒక పండు పెట్టింది అరేంజ్ చేసుకుని ఆయన ఇలా చూసి ఆయన ఇలాగ పైన వాళ్ళు ఉంటుంది కదా ఇంతో చూపించి హిందీలో అడిగారు మంచి క్యా దేవకి కాంగ్రెస్కి వెళ్ళి మాకు ఏం ఇస్తారు మా కాంగ్రెస్కి వెళ్ళాడు కాంగ్రెస్ అడిగేవారు మా అమ్మ ఏమో ఫాదర్ని చూసింది నీ ఇష్టం అన్నారు మాకు హెడ్ టు ఫుట్ డైమండ్ అండ్ గోల్డ్ జీవిట్ అంతా తీసేసి ఆయన ఊళ్ళో పడేసి మంగళసూత్రం ఒక హారం ఏదో ఖాళీ బంగారు మట్టలు ఉండే డైమండ్స్ అవి తీయకూడదు కదా అంటే ఏవో కొన్ని మినిమం థింగ్స్ చూపించి అన్ని ఉండదు నాకు లేదు మెమరీ ఏంటంటే ఈ హ్యాప్ టీయర్స్ ఇన్ ఇజైస్ గాంధీ గారి మన కాళ్ళకు తడ అయింది ఆ ఇన్సిడెంట్ ఉంటే చాలా కళ్ళలు కానీ గాంధీ స్టూడెంట్ ఆంధ్రా అనే బుక్ పబ్లిష్ చేసిన కానీ ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడ ఏమన్నా రికార్డ్ కానీ ఆ బుక్లో కనపడలేదు అప్పుడు ఆయన అన్నారు కదా తర్వాత మా మధ్య చెప్పి అమ్మా నువ్వు సాక్షాత్ భారతీ భారతీ సాక్షాత్ భారతీయులు అంత చాలా చేశావు 
అంటే ఆ మదర్ చెప్పింది నేను ఛాలెంజ్ చేయలేదు ఇంకా ఇంకా లోపల చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి చేసాను ఆ మదర్ చెప్పేది ఒకవేళ అయితే అవి కూడా నాకు ఎందుకు వెళ్ళేది అంటే అవి కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఎవరు వారా నాకు డైలీ ఒక సెట్ ఉంటుంది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి చూసాను ఏమి చాలా అప్రిషియేట్ ఇలాగే గడిచిపోయింది తెలంగాణకు వచ్చాను ఎందుకు వచ్చాను నాకు దేశం చూడాలి బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీ ఇక్కడ ఉన్న మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో నేను నౌకరీ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు నాకు ఇంకా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి లైబ్రేషన్ అయినా కూడా ఇంకా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అవి ఉన్నది మెయింటైన్ చేసుకుంటే మీకు చాలు మనీ తీసుకోవాలని నాకు లేదు ఐ వాంట్ హ్యాప్ మై ఫ్రెండ్ అని తెలంగాణకు వచ్చి హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ కరెన్సీ సాలరీ కరెన్సీ పాత కూడా అన్నాడు నువ్వేమో వెళ్ళిపోతానంటే అవి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి నువ్వు వద్దా అని నాకు వచ్చాను తీసుకో ఇప్పుడు వద్దంటే ఆరు నెలలు వన్ ఇయర్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి అడిగితే నేను ఏమి ఇవ్వలేదు ఐ ఓన్ గివ్ యూ రూపీ ఇప్పుడే డిసైడ్ చేసుకో వెళ్తే మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ప్రాపర్టీస్ అడిగితే మాత్రం నేను వచ్చాను ఆన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ డిసైడ్ చేయి అని మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత సరే నువ్వు వెళ్తున్నావు కాబట్టి ఇప్పుడే ఒక ఛాన్స్ ఇస్తాను నేను వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇప్పుడు అడిగి తీసుకో సెకండ్ రిక్వెస్ట్ చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఇస్తాను రేపు సాయంత్రం నువ్వు చెప్పాను నాకు మా నాన్నగారితో నాకు రేపు సాయంకాలం దాకా నాకు గొడవ అవసరం లేదు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇవ్వండి నాకు కాదు హండ్రెడ్ రూపీస్ సరే అండి నథింగ్ బాగు హండ్రెడ్ రూపీస్లో ఆయన దగ్గర మా మల్లికార్జున రావు గారిని ఒక పంతులు గారు ఉండేవాడు ఆయన చుట్టాలి కాల్సి ఉంటుంది కర్రా కదా ఉండేవాడు మొన్నసా ఆయన క్లాప్ రికార్డ్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేస్తారు ఆయన దగ్గరికి పోతే నెక్స్ట్ డే బాబు నీకు ఐదు వందల రూపాయలు ఏదో నాలుగు వందలు ఐదు వందలు నాకు జాతగా లేదు ఇక్కడ పెట్టాను ఇది తీసుకెళ్ళిపో బాబు మీరు ఎప్పుడు నాకు లెటర్ రాసి నేను పంపిస్తూ ఉంటాను పెద్ద బాబుతో నేను చెప్పుకుంటాను నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాను పర్వాలేదు హండ్రెడ్ రూపీస్ అడిగితే ఎక్కడ బతుకుతారు మీరు ఎట్లా ఉంటారు కావాలంటే ఫాదర్ని అడిగేవాడిని కదా ఆయన దగ్గర హండ్రెడ్ అని చెప్పి నీ దగ్గర ఐదు వందలు తీసుకోవడం ఎందుకు ఎవరు నాకు తిరిగి తిరిగి అయ్యలే కదా అవసరం లేదు ఆయన టేక్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ బాబు నేను అందరూ ఏదో చెప్పాడు ఏదైనా చాలా రాజస్వం ఉంది మీకు మీకు చాలా మేము చెప్పలేము అందరూ దాన్ని పెట్టారు హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకున్నాడు నా రాజు ఫ్లెక్స్ కెమెరా రోలెక్స్ వాచెస్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వందలు పెట్టి చేసి వచ్చాను తెలియడానికి ఏదో హండ్రెడ్ ఫార్టీ రూపీస్ జాబ్ హైదరాబాద్లో అపాయింట్మెంట్ వారంగల్లో పోస్ట్ ఎందుకు అంటే ఈ దేశం చూడాలి నైజాం పరిపాలనలో ఉంది పేదరికం అంటారు బ్యాక్వర్డ్ అంటారు ఈ చరిత్ర ఏంటి కాకతీయ సాంప్రదాయం ఇక్కడ ఉండేది ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ ఏమైంది ఎట్ వన్ టైమ్ ఇట్ వాస్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఏంటిది ఏం జరుగుతాను చూడాలని బాగా ఎక్స్టెన్సివ్గా ట్రీట్ చేశాను పోలీస్ డీటెయిల్ నాకు చాలా స్మాల్ జాబ్ నాకు ఎవరి స్మాల్ లోయెస్ట్ పేజ్ లోయెస్ట్ ర్యాంక్ మ్యాన్ ఆఫీస్లో నాకు అన్నాకంటే అందరు సీనియర్స్ అయినా నాకు రాయల్ ట్రీట్మెంట్ ఉండే ఇప్పుడు నా బాస్ ఎప్పుడు నీకు ఏం కావాలంటే అది తిరిగాను బాగా కూర్చోండి రికార్డ్ చేసుకున్నాను ఆ రోజుల్లో చాలా విషయం అన్నీ నా చేసుకోవాలి రెస్పెక్ట్ వన్ అవర్ నాకు ఒక స్ట్రాంగ్ డిస్టేస్ట్ వచ్చింది ఆ వెల్తీ లైఫ్ చిన్నప్పుడు చాలా ఐశ్వర్యం ఉన్నప్పుడు పెద్ద హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి అది పోతే చెరువు ఎండిపోతే చేపలు ఏమవుతాయి దగ్గర దగ్గర పెట్టుకుంటాయి కాబట్టి ఐశ్వర్యం ఉన్నప్పుడు దానికి హ్యాబిట్ చూడు కాకూడదు 
శక్తి లేనప్పుడు కూడా నేను బాగానే ఉండాలి అంటే ఉన్నప్పుడే దాన్ని నాకు అవసరం లేదు ఇండిపెండెన్స్ ఇంట్లో ప్రాపర్టీస్ పోతున్నాయి వన్ ఆఫ్ అవి ఓవర్ ఆల్ వెళ్ళిపోతాయి ప్రాజెక్ట్ అనేది తర్వాత కట్టిపోతాయి అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉంటాను ప్రాపర్టీస్ పోయాయి వీళ్ళు ఊర్లాం రాజా ఊర్లాం రాజా మా ఊరికి అందరూ చెప్తూ ఉండేవారు ఊళ్ళో అందరూ ఏంటి సిల్లిగా ఉండేది అవమానంగా ఉండేది ఎవరికీ తెలియకుండా ఇన్కాగ్నెటో దేశంలో ఒక ఆర్డినరీ సిటిజన్గా నా కాడ మీద నేనే నిలబడి నా బ్రెడ్ నేను సంపాదించుకుని నా తిండి నేనే సంపాదించుకుని తినాలి అది కేర్ ఆఫ్ సబ్డి ఆర్డర్ ప్రాఫిట్ ముందు దుఃఖపడి ఇంట్లో పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేదు చాలా కష్టాలు ఉండదు ఆ డిఫినెటీస్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫినెటీస్ ఎంత వేస్తో చెప్పడానికి వీలు నా ఐ టెల్ యూ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్లో లాంగ్ ఈజ్ ది రిచెస్ట్ గ్రామీణ జమీందారీ ఇన్ మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ అని చెప్పారు రిచెస్ట్ ఇన్ మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ ఇంక్లూడింగ్ తమిళనాడు దానికి దాస్యం చేసి ఆ ధనం కావాలంటే అది నేను ఒంటగా ధనం పోతే మనకి గౌరవం కాదు అది ఉండగానే అది లేకుండా నేను బతకాలనుకునే దేశం మనిషికి కావాలి డిపెండ్ ఆన్ దిస్ ఏం అక్కర్లేదు మట్టి కొండలో మా పాలు తాగిన ఆరోగ్యంగా గోల్డెన్ కప్ అవసరం లేదు పాలు ఇంపార్టెంట్ కప్ కాదు ఇట్లాంటి తాడుతూనే ఉంది బయటకు వచ్చాను బయటకు వచ్చినా కూడా ఎన్నడూ దేనికి నేను కష్టపడలేదు అవసరానికి ఎంత కావాలంటే అంత వచ్చింది అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నా చేయే పైన ఉంది ఇప్పుడు కూడా నేను ఎక్కడ అడిగి హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్పు కూడా తీసుకుంటాను స్ట్రిక్ట్గా వర్క్ చేశాను ఇంకా పనిచేస్తా విషయంలో నేను మా పిల్లల్ని ఆర్డినరీ మున్సిపల్ మిడిల్ స్కూల్కి పంపించాను కదా కామెంట్